Mmh. Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on se fait le débrief de la nouvelle gamme d'El d'AFS, la Performer. C'est parti. Alors on avait testé sur la chaîne euh, le combo complet AFS avec la Wing, la Fly en 5.3 et on avait comme elle à l'époque la 1000 Flyer qui était une aile assez dynamique mais avec un profil quand même assez épais, très puissante, très porteuse à basse vitesse et euh, très accessible. Et il y avait la Carver qui était encore plus euh, low aspect avec un profil très épais donc ultra porteuse avec une grosse flottabilité. Euh, clairement une aile à dock start mais on n'était pas sur un ratio élevé c'était une aile qui était bien pour débuter qui était bien pour surfer à une petite condition mais qui n'avait clairement pas la glisse et la rapidité de l'aile que je vais vous présenter là on retrouve euh, cette gamme performer livrée dans une petite housse en deux parties qui est simple et efficace qui fait le boulot donc ça c'est super important aujourd'hui je trouve qu'un fabricant de foil livre ses ailes surtout des ailes fines comme ça avec des housses de protection parce qu'on galère pour trouver des housses donc ça c'est top un petit mot sur la distribution, où est-ce que tu vas trouver ces ailes Alors tu peux les acheter en direct sur le site de Foil Co. Euh, tu retrouveras les différentes tailles et tarifs, mais tu peux aussi acheter ça en shop, puisqu'ils ont un mode de distribution hybride, où tu trouveras au même tarif en shop que en direct chez eux ces ailes-là pour les shops qui distribuent la marque. Au niveau des tailles, on va avoir une 1250, après on va retrouver la 1450, la 1650 que j'ai testée dans le Lightwind aussi avec Bruno quand le team AFS est venu sur la boule. Et la 1900 pour vraiment le hyper lightweed ou les gros gabarits, mais on reste sur des, euh, des shapes assez similaires. Vous retrouverez toutes les specs sur le site de Foil Co avec les envergures de l'aile, la taille, la surface, etc. sur tout l'ensemble de la gamme ainsi que les tarifs. Euh, pour le reste, on est sur un ratio, sur le, le shape, on est sur un ratio relativement modéré, plus high aspect que les anciennes ailes avec des pointes beaucoup plus fines, un profil beaucoup plus fin. Ce shape très spécifique en aile de mouette avec, un, avec du dièdre et puis une aile qui est vachement travaillée. Petit retour sur le bord de fuite, euh, sur le dessous de l'aile. Mais on reste sur un ratio relativement modéré puisque le ratio est de 7-2, donc c'est du high aspect. Mais quand tu vois les nouvelles ailes d'Armstrong, de Axis, les Hart, là, qui sont sur des ratios de 9, voire des ratios de 10 pour certaines, il y a des choses qui arrivent chez Takoun aussi très élancées. On a testé des choses chez Allure aussi qui sont hyper, hyper élancées. Là, on reste sur quelque chose qui est fidèle à la philosophie de la marque, c'est-à-dire accessible. Allez, je vous donne mon ressenti par rapport aux autres ailes d'AFS évidemment, mais aussi par rapport à d'autres foils peut-être. Euh, ressenti sur les premiers bords, alors déjà au décollage, pumping, on a vachement d'appui. C'est pas parce que c'est une aile plus fine qu'on va perdre en accessibilité. Certes, ça va être plus technique que de la flyer pour moi ou de la carver bah bien évidemment on a une aile qui porte moins ça part super tôt alors moi pour moi cette 1250 pour mes 60 kg clairement je considère que c'est une aile de light c'est à dire qu'en 4 mètres avec 10 12 nœuds tu pompes ça part quoi avec une bonne technique une wing assez puissante Donc vraiment une aile assez puissante. Je pense que la 1650 sera même pour des gros gabarits. Tu n'auras peut-être pas forcément besoin d'aller pousser à la 1900, sachant que plus tu prends grand, plus tu te rajoutes de la traînée et moins tu vas aller vite. Donc si tu veux optimiser ta glisse, je pense que la 1650 sera excellente même pour des gros gabarits. Sur l'impression générale, alors bah clairement, on détache la remorque quand on passe sur la performer. Hein. Comparativement aux ailes actuelles chez AFS. Alors un petit mot sur le mât aussi, parce que la gamme Performer, c'est une gamme d'ailes, certes, c'est une gamme de stab, certes, mais c'est aussi une gamme de nouveaux mâts. Alors les mâts sont arrivés un petit peu après, il y a, euh, alors maintenant il y a trois mâts, au moment où je vous parle, mais euh, moi j'ai reçu le mât en 97, Performer, là où j'avais la T-bar en 82, T-bar fixe, euh, qui apparaît, est apparu aussi en démontable, donc le mât sans boîte dans le fuselage carbone, et on peut démonter, donc pour le transport ça c'est pas mal, il existe donc en 97 et en 107, on est plutôt sur des mâts free ride, free race, c'est assez grand. Euh, les prix sont respectivement au moment où je vous parle de 949 euros et 999 pour le mat 107. 
Et on a un nouveau Mac qui vient de faire son apparition, qui est le 78 Performer. On reprend le même principe. C'est un Mac qui va avoir un angle un petit peu différent, un rake un peu différent. Il est optimisé pour la pratique pomping surfoil. On a un Mac qui est globalement plus fin. On a un Mac qui a une corde beaucoup plus réduite euh, sur la partie inférieure. Alors en haut du mât, au niveau de la jonction mât platine, on a de la largeur. On a une jonction qui est vraiment rigide. Euh, moi personnellement sur l'eau, j'ai pas vu la diff de rigidité entre le 82 euh, classique que j'avais et ce nouveau Performer 97. Il est censé être plus rigide. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas moins rigide. Alors, j'ai testé la performance dans trois configurations. On va les passer en détail. La première, j'avais la 1250 sur le T-Bar classique, ma corde fixe. Et j'avais utilisé au départ les seuls stables que j'avais qui étaient les traceurs et notamment le traceur 250. Alors, on a un foil qui est super stable, super facile, euh, avec une bonne glisse. Mais sur l'aspect perf, je trouvais que le stable plombait un petit peu la glisse du foil. Euh, néanmoins, ça permet à ces stables traceurs d'avoir un foil qui va être accessible à des gens qui sont à un niveau vraiment intermédiaire et qui ont peut-être eu la flyer avant ou la carver, qui veulent passer sur de la performer. Mais le stable va adoucir le comportement du foil. Euh, ensuite, j'ai fait un test qui était intéressant. Alors, on était dans la petite houle, downwind, freeride, freeride, free wave, tranquille. J'avais un stab, parce que AFS n'avait pas encore de plus petit stab. Je n'ai pas eu le stab euh, surf, qui est un peu plus euh, dédié carving. Donc, j'avais un stab de un KD. C'est Kane à Maui qui fabrique ses stabs custom en G10, qui faisait 33 d'envergure. Et il se trouve que l'anthrax est le même que les stabs euh, Takuma, que les stabs d'AFS. Donc, je l'ai plugué dessus, je suis allé à l'eau. Et là, ça a été super parce que, ça a relâché un peu, ça a débridé la, le potentiel du foil, à savoir que la glisse était meilleure, l'accélération était meilleure, pour carver c'était mieux. Alors oui, c'était plus instable par contre, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. c'est pas fait pour des riders qui vont avoir un niveau encore euh, intermédiaire. Par contre, dans une optique carving, je me suis vraiment dit, purée, il faut vraiment qu'AFS nous sorte des plus petits stabs. C'était super intéressant comme euh, test et entre temps, j'ai eu Antonin, j'ai eu AFS et ils ont travaillé sur des choses. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont déjà sorties puisqu'il y a aujourd'hui le performer euh, wing, mais il y a aussi un stab performer surf. Surf, surf, subfoil, mais que tu peux utiliser en wing si tu veux débrider ton foil en roulis, le rendre un petit peu moins sage. Euh, et c'est intéressant parce que le fait de sortir ces petits stabs en complément des petites performeurs, je pense à la 950 et la 750, et eh bien AFS va apporter enfin une réponse à ceux qui aimaient les foils instables type euh, Kujira ou certaines ailes chez Axis, les Hart, qui sont quand même qui carvent, qui carvent pas mal en petite taille. On n'avait pas cette réponse sur les petites ailes pour vraiment des, avoir des foils très débridés, instables, qui pour le coup ne s'adressent plus à des riders euh, intermédiaires. Donc je suis super content. Le, le test était hyper positif, même si la 1250 reste encore une aile euh, assez grosse pour moi et mes 60 kg finalement. Le troisième test que j'ai fait, et je n'avais pas eu le temps de naviguer sur le mat 97 parce qu'on bah, a eu beaucoup de houle, des fois on a eu trop de vent, je ne pouvais pas utiliser ce mat en surf foil parce que trop grand, donc bref. Euh, J'ai attendu un peu et on a eu des conditions de vent très faibles. Donc ça m'a permis d'aller chatouiller la plage basse de cette Performer 1250.
avec le Mat 97, j'avais monté tout ça sur une 52 foil board qui est ma planche de Darwin qui fait 92 litres euh, pour 5.6, 22.5, planche très étroite, c'est un support. Hein. Et, euh, et on avait cette fois-ci le Stab Performer Wing. Donc c'est des Stab High Aspect très fins euh, qui vont avoir un max de glisse. On va maximiser le glide du foil avec ce Stab. Étonnamment, j'ai trouvé qu'avec ce Stab qui fait quand même 40 cm, plus de 40 de large, euh, pour moi c'est trop grand sur l'usage vague carving et ben grâce au mât probablement qui a une corde réduite on avait un foil qui était quand même très joueur on avait un ensemble qui était très mobile et ça m'a donné une idée du potentiel de cette config mât performer en plus court pour la vague stab euh, plus petit pour vraiment aller jouer dans les vagues et, euh, et j'ai trouvé l'ensemble très agréable en l'état dans une config freeride vague et je me suis vraiment dit vivement les vagues pour que je puisse aller tester en subfoil sur mon banc de sable 7250 avec le mat 97 et euh, le stab performer tel que je l'ai reçu. Je vais conclure sur ce foil. Euh, moi, je suis à FS depuis quelques temps et c'est vrai que j'ai toujours plaisir à échanger avec eux, recevoir leurs nouveautés, les tester. Euh, J'aime beaucoup le fait que ce foil dit performer n'est pas que performance. Euh, c'est vraiment un foil sur lequel on va franchir un cap par rapport au flyer, carver qu'on avait avant et même le, le premier Mac est très bon. On a un Mac et sain, ça ventile toujours pas, et vous savez que je suis sensible à ce sujet là pour ceux qui suivent un peu les vidéos sur la chaîne on a un mât qui est hyper rigide mais qui a gagné en corde un peu et qui est plus mobile donc on franchit un cap, on, a, on va vers plus de performance mais AFS est resté fidèle à sa philosophie de l'accessibilité si tu veux utiliser un performer euh, sans te mettre dans le rouge sans galérer, sans vraiment en chier avec les combinaisons stables proposées, tu peux adoucir le foil, le rendre ultra accessible, très porteur à basse vitesse. Et même avec euh, une configuration plus perf, euh, plus expert, on a quand même un foil qui va être assez tolérant à basse vitesse. AFS a fait le choix de ne pas tomber dans ces ailes ultra high aspect qui décrochent dès qu'on ralentit un peu. Je suis hyper enthousiaste à l'arrivée de ces nouveaux mâts et elles parce que je constate que AFS écoute énormément ses retours euh, clients. Ils sont rentrés dans la case Wingfoil par l'accessibilité et ils, a eu, ils ont eu raison, c'était un bon calcul je pense, parce que beaucoup de pratiquants étaient débutants. Euh, les pratiquants experts, c'est une minorité. Les gens qui veulent des foils instables, qui vont carver de fou, des petites ailes, c'est pas ça qu'une marque vend le plus. Néanmoins, il y avait une vraie attente et dans les messages que j'ai souvent reçus à propos d'AFS sur des questions matos, il y avait ce sentiment, et c'est pas un sentiment, c'était une certitude que pour du foil ultra débridé en glisse, très adapté au carving, AFS n'apportait pas une réponse équivalente à ce que pouvait faire un Axis, un Takuma, un F1 sur les petites ailes euh, ou d'autres, je pourrais citer plein d'autres marques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a des mâts perf avec une gamme d'ailes perf. On descend en taille d'ailes pour les riders qui veulent des petites ailes et on n'a pas pour autant mis complètement au placard l'accessibilité du matériel. Et ça, je trouve ça excellent. Les curseurs ont été placés au bon endroit, je pense, pour que ce foil soit un vrai succès. Mais il me tarde d'essayer la config Mat 78, les plus petites performeurs 950 et 750 et du petit stab pour carvouiller. Euh, ça va être top. En tout cas, la marque est sur une super dynamique avec euh, de bons ambassadeurs euh, fraîchement recrutés et puis ça bouge aussi pas mal en interne comme vous avez pu le voir sans doute si vous suivez un petit peu les actus de la marque. Et pour toute question sur le matos, n'hésitez pas à me contacter en off. Je réponds à vos questions. On a aussi le forum qui permet d'aborder euh, toutes les questions sur les foils, les boards, qui référencent même les wings de chez AFS, voilà. Je vous dis à plus, bonne session, profitez des condices, c'était Adou, bye bye.